ciao, sono il dottor Max, della Pharmamax, che si occupa della pubblicazione, dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo, in formato video, dove io personalmente vi leggo i bugiardini. In questa nuova serie di video, tratterò l'argomento relativo alle malattie o patologie, che purtroppo spesso affliggono molti di noi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, attivare la campanellina, e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, principi attivi che assumi, o malattie che stai combattendo, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute. In questo video ti parlo della malattia o patologia, emicrania senza aura. L'emicrania è un mal di testa caratterizzato da un dolore prevalentemente unilaterale, ma può manifestarsi anche bilateralmente, di intensità moderata o severa, descritto come pulsante, che tende a peggiorare con il movimento e con gli sforzi fisici e solitamente risulta associato a nausea e barra o vomito. Generalmente il dolore si sviluppa nella regione frontotemporale per poi estendersi a tutto il capo e al collo. I soggetti colpiti da emicrania manifestano disturbi nei confronti della luce, fotofobia, disturbi nei confronti del rumore, fonofobia, e, in alcuni casi, disturbi nei confronti di odori, osmofobia. Solitamente il paziente desidera e ha bisogno di stare a letto, a riposo assoluto, in ambiente buio e silenzioso. La durata degli attacchi è compresa tra 4 e 72 ore. In generale la prevalenza media dell'emicrania nella popolazione adulta è di circa il 12%, 18% nelle donne e 6% negli uomini. L'emicrania si distingue in due forme. Emicrania senza aura è la forma più frequente e rappresenta l'80% di tutti i casi di emicrania ed emicrania con aura, quest'ultima è meno frequente, circa il 10-15% dei casi totali di emicrania. L'emicrania senza aura spesso compare al risveglio. La frequenza con cui questo disturbo si manifesta è molto variabile da soggetto a soggetto. Può andare da qualche episodio all'anno a manifestarsi quasi quotidianamente, emicrania cronica. Nella maggior parte dei casi le crisi si scatenano da 1 a 4 volte al mese. Nonostante le cause all'origine dell'emicrania senza aura non siano ancora note, la letteratura scientifica ha riconosciuto la presenza di alcuni fattori scatenanti. Eventi stressanti, ovulazione, ciclo mestruale, eccesso o difetto di sonno, consumo di particolari alimenti. Anche nell'emicrania senza aura la proporzione di donne e uomini interessati dalla patologia rimane la stessa che per l'emicrania in generale. Per ogni tre donne con la patologia risulta colpito un uomo. Che cos'è l'emicrania senza aura? L'emicrania senza aura spesso compare al risveglio. La frequenza con cui questo disturbo si manifesta è molto variabile da soggetto a soggetto, può variare da qualche episodio all'anno a manifestarsi quasi quotidianamente, emicrania cronica. Nella maggior parte dei casi le crisi si scatenano da 1 a 4 volte al mese. Quali sono le cause dell'emicrania senza aura? All'origine dell'emicrania sembrerebbe esserci un particolare processo caratterizzato dallo spasmo rapido dei vasi encefalici seguito da una prolungata vasodilatazione. Quali siano le cause che, a loro volta, provocano l'innescarsi di questo particolare meccanismo non è però ancora noto. Nonostante le cause all'origine di questo disturbo non siano ancora conosciute, alcuni fattori possono risultare scatenanti, come ad esempio il consumo di particolari alimenti, variazioni delle abitudini di vita o dei ritmi di sonno barra veglia, eventi particolarmente stressanti. Quali sono i sintomi dell'emicrania senza aura? Nella forma senza aura l'emicrania è caratterizzata da un dolore prevalentemente unilaterale, ma può manifestarsi anche bilateralmente, di intensità moderata o severa, descritto come pulsante, che tende a peggiorare con il movimento e con gli sforzi fisici e solitamente risulta associato a nausea e barra o vomito. Generalmente il dolore si sviluppa nella regione frontotemporale per poi estendersi a tutto il capo e al collo. I soggetti colpiti manifestano disturbi nei confronti della luce, fotofobia, disturbi nei confronti del rumore, fonofobia e, in alcuni casi, disturbi nei confronti di odori, osmofobia. Gli attacchi di emicrania possono essere preceduti di alcune ore da una serie di disturbi premonitori, i cosiddetti sintomi prodromici, tra cui irritabilità, stanchezza, sonnolenza, tendenza a cambiare umore. Prevenzione. I farmaci di prevenzione vengono impiegati soprattutto sui soggetti che costituiscono la minoranza che presentano attacchi di emicrania molto frequenti. I rimedi più attivi nel ridurre la frequenza delle crisi sono il metoprololo, la flunarizina, la mitriptilina, alcuni antiepilettici e alcuni antidepressivi. Tra le terapie preventive non farmacologiche vanno segnalati il biofeedback e la bopuntura. Diagnosi. La diagnosi di emicrania senza aura si basa sulla manifestazione di almeno 5 attacchi che soddisfano i seguenti criteri. 
durata degli attacchi di 4, 72 ore, senza farmaci o trattati senza successo. Presenza di almeno due delle seguenti caratteristiche. Unilateralità del dolore. Dolore pulsante. Intensità moderata o forte. Peggioramento indotto dall'attività fisica. Presenza, durante il mal di testa, di almeno uno dei seguenti sintomi. Nausea e barra o vomito. Fono e barra o fotofobia. La storia clinica e l'esame obiettivo e neurologico serviranno per escludere un'origine secondaria dell'emicrania, attribuibile, cioè, ad altre cause come traumi a carico di collo e schiena, infezioni, patologie vascolari, assunzione di sostanze stupefacenti, patologie psichiatriche, eccetera, e a determinare con certezza, quindi, la diagnosi di emicrania senza aura. Trattamenti nei soggetti che soffrono di un numero limitato di crisi emicraniche all'anno la terapia farmacologica è mirata a stroncare l'attacco, terapia sintomatica, mentre quando le crisi sono frequenti e ricorrenti si prende in considerazione una finalità preventiva, terapia preventiva. Tra i farmaci più utilizzati nella terapia sintomatica dell'attacco emicranico ci sono i comuni analgesici non steroidei, FANS, e i triptani. Fonte. Informazioni rilevate dal sito, humanitas.it. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima patologia esaminata.